Նավալնի նատում է Հայաստանը, նացիստ է, հայերին անվանում է խաչեր, իսկ դուք նրանցույց եք տալիս ձեր հանրային հեռուստան կերության եթերում, ասել է Հուսաստանցի հայտնի պրոպագանդիստ Սոլովյովը։ Նա այն Սոլովյովն է, որ նորեր առաջ իր հեռուստա եթերում հեգնում և ծաղրում էր Հայաստանը հրավիրելով բհակ մի անդամի եւ Հայաստանցի փորձագետների։ Նա անում էր դա նրանց լրության պայմաններում, նրանցից որևէ մեկը Սոլովյովին չէր ասում, դու ես որ հեգնես կամ ծաղրես Հայաստանի հանրությանն ու նրա իրականացած հեղափոխությունը։ Սոլովյովն իհարկե վստահ էր թե ում է հրավիրում անկասկած, շատ լավ իմանալով ինչ կասեն եւ ինչ կլրեն։ Իսկ ահա այն ինչ ընչել է Հայաստանի հանրային հեռուստային կերության եթերում դուրս է Սոլովյովի սпасածից եւ այդ պատճառով են նյարթայնացել ոչ թե օրինակ այն բանի համար որ Նավալնին ցույց է տվել Սոլովյովի ունեցվածքն արև մուտքում դա այն պարագայում երբ պրոպագանդիստն ամեն օր փրփուրը բերանին փնովում է արև մուտքն ու եթերում մեռնում Ռուսաստանի համար Եթերային կյանքից դուրս ռուսական պետությունը Ռուսաստանն է մեռնում Սոլովյովի համար բարի բուն իմաստով Մոսկվայից Սանկտ-Պետերբուրգից եւ մի քանի այլ քաղաքից դենը։ Հերիա Սոլովյովը փնովում է, ազգայնական է համարում Նավալնում, որ ընդհանրապես բացահայտում է, թե ինչպես են տարբեր կարգի քաղաքական եւ պրոպագանդիստական անձինք թալանում Ռուսաստանն ու տեղափոխում իրենց գրպանը։ Դրա հետևանքն այն է, որ ռուսական պետություն, պետականություն, որպես այդպիսին կա միայն պաշտոնական հեռուստահալիքներում, իսկ իրականում այլևս պարզ չէ, թե ինչ կա Ռուսաստան պետության անվան տակ։ Պարզ է մի բան, որ իրական ռուսական պետականություն չկա այլևս վաղուց եւ այն դարձել է թյուրքական պետականության կցորդ։ Ինչի լավագույն վկայությունը ռուս թուրքական հարաբերությունն ու դրանում ռուսաստանի դաշնության քաղաքական պահվածքն են։ Սոլովյովի խնդիրն իհարկե է հայերը չեն, այլապես նա գոն է մեկ անգամ ձայն կբարձրացներ, երբ ռուսական քաղաքականության հետևանքով լուրջ խնդիր են ունենում հայերը։ Սոլովյովի խնդիրը հայերի մասով բոլորովին ուրիշ է։ Հենց այդ օրինակ զեղումներով է թրթրացել հայերի հույզերը, որպես մեծ հայասեր, ինչը խորքային առումով այն օփյումն է, որ հայ ժողովրդի սրտում պետք է վարպահի Ռուսաստանի ամենափրկիչ առաքելության հանդեպ թրթիրները։ Իսկ Սոլովյովի մտահոգությունն այն է, որ այդ իրավիճակը սպառվում է։ Ռուսաստանում սահմանադրական զրոյացնող հանրակվեով համակարգը մոտենում է ոչ թե զրոյին, սկզբին, այլ հակառակը, վերջին Օվով բայց Սոլովյովը շատ լավ գիտ է եւ Սոլովյովը թերևը շատ լավ գիտ է որ Նավալնու ձերքի տակ ամենևին օթից չէ որ հայտնվում են Ռուսաստանը գողացողների մասին տեղեկությունները եւ դրանք ամենևին լոկ Նավալնու հետաքննական բացարձակ տաղանդի արդյունք չեն միայն իսկ այդ առումով ներ ռուսական խորքային տրանսֆորմացիաների առումով դարավոր ինդիկատորը հենց Հայաստանն է եւ հենց դրա համար է նաեւ Հայաստան նարժանանում ռուսական այդ օրինակ գերզգայում վերաբերմունքի Սոլովյովը Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության վրա նյարդային անում է առերևույթ։ Խորքային առումով նրա կռիվը Ռուսաստանի ներսի հետ է, այն համակարգի հետ, որը մոտենում է մեծ զոհաբերությունների։ Եվ Սոլովյովը չգիտե թե երբ կլինի իր հերթը եւ ինչ տեսքով։ Ընդվորում նա դեռ իհարկե շանս ունի, հայերը կարող են օգնել, եթե հանրային հեռուստաընկերության եթերի առիթով հայերի հետ ռազբոր կանելու փոխարեն, նա սկսի իր եթերում քննարկել հայերի դեմ ռուս թուրքական խայտարակ Եվ ապորինի պայմանագրերը եւ դրանց հետևանքների վերացման խնդիրները։ Դրանք վաղ թե ուժ քննարկվելու են ռուսական պետության հորակարգում, Սոլովյովը պարզապես կարող է ճուշանալ, եթե կարող է։ Իսկ հայերի հանդեպ նավալնու վերաբերմունքը, ինչպես ընդհանրապես որևէ մեկի վերաբերմունքը ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև աշխարհում, նշանակություն է ստանում առաջին եւ գլխավոր հերթին պայմանավորված նրանով թե իրենք իրենց եւ իրենց պետության նաժանապատվության եւ մտածողության ինչ մակարդակով են վերաբերվում հայերը երբ մենք հարգում ենք մեր պետական աժանապատվությունն ու դասում ավելին քան որևէ ներքին խնդիր որևէ մեկը անկախ իր նախասիրությունից պարտադրված է լինելու հարգել մեզ եւ հայաստանը նյութի ախբյուր առաջին ամ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, միանում եմ ձեզ 
մի կարևոր խնդրով իրեք վերջին ժամերին հայկական մեդիա տիրույթը համացանցը ողողված է մի խնդրի վերաբերյալ այսպես ալեկոծվող քննարկումներով վերնագրերով զարգացումներով որի վերաբերյալ ցանկացան նաև իմ մտածումները իսել խոսքը վերաբերում է 3 հայաստանի հանրային հերոսական կերության դրատվական թողարկման ընթացքում ռուսաստանում տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեի մասին պատմող ռեպորտաժում ներկայացված կարծեմ 30 վարկյանով ընդհանուր է ներկայացված Ալեքսեյ Նավալնի տեսահոլերցից մի հատված մի փաստ որը ուղակի փոթորկի եւ հուզումների առիթ է դարձել ռուսական ու հայաստանյան քաղաքական ինձ համար շատ որոշակի եւ շատ հասկանալի շրջանակներով այս շրջանակների հիմնական բողոքի ալիքը աղմուկը հետևյալի մասին է ինչպես կարող է հայաստանի հանրային հերոսական գերությունը եթեր տրամադրել ռուսաստանի նախագահ Պուտինի թիվ 1 թշնամի նավալնի աղմուկողները բնականաբար հիշեցնում են նաև թե ինչպես եւ ինչքան ինչ տարբեր առիթներով նավալնին ուրեմն խոսել է ամենավատ երանգներով շեշտադրումներով հակահայկական հակահայաստանյան դիրքորոշումներով ուրեմն նավալնին եւ ռուսական այս շրջանակների բողոքի ալիքը ինձ համար դժվարությամբ բայց ընկալելի ու ու հասկանալի է ավտորիտար երկրներում սովորաբար երկրի առաջնորդը նույնացվում է պետության հետ եւ ռուսաստանը այստեղ բացառություն չէ Պուտինը նույնացվում է պետության հետ եւ նրա դեմ հանդես եկող ցանկացած մեկը համարվում է հակապետական տար Սակայն չեմ կարող ոչ մի կերպ հասկանալ այս առիթով հայաստանում ծավալված բողոքի ալիքը թե բա ինչպես կարելի է Պուտինի թշնամուն եթեր տալ հայաստանի հանդրայինի եթերով եւ նույն բովանդակության գրառումներով ողողված է նաև սոցիալական ցանցերը սա առնվազն անհետ հետ ու զզվելի է նոխկալի է քանի որ այդ մոտեցման հեղինակներն այդպիսով հայ ռուսական հարաբերությունները նույնացնում են անձերի եւ տվյալ դեպքում Պուտինի Պուտինի հետ ցույց տալով որ պետական արժանապատվության պետական ինքնասիրության մակարդակը ուղակի զրոյական է ընդվորում հայկական ազգանունով հայաստանյան եւ ռուսաստանյան այս փորձագետների քաղաքագետների անունից հանդես եկող այս տարերը հայ ռուսական հարաբերությունները դիտարկում են բացառապես ռուսաստանի շահերի պրիզմայով երկրորդական երրորդական չորրորդական նույնիսկ հինգերորդական պլան մղելով գրեթե 30-ամյա անկախություն ունեցող հայաստանի շահը հայաստանի ինքն իշխան շահը ավելի ոչ հայաստանյան ոչ են առավել եւս ռուսաստանյան այս բայ հայրենասերները որևէ կերպ չեն արձագանքում երբ ռուսական այս կամ այն հերոստա ալիքներով այդ թվում նաեւ պետական հերոստա ալիքներով լուտանկներ են հնչում հայաստանի ու հայաստանի իշխանությունների հասցեին երբ ռուսական եթերում հայ ընդդիմադիրներն ու պսևդո քվազի ընդդիմադիրները իշխանության մասին խոսում են ամենավերջին արտահայտություններով եւ բարամթերքներով իրականում հանրային հերոսական կերության եթերում տեղի ունեցածը որևէ կերպ որևէ կերպ չի առնչվում հայ ռուսական հարաբերությունների այդ ռեպորտաժում ցուցադրվել է ընդամենը բոլոր կողմերի տեսակետները եւ որպես նախկինում լրատվական միջոցի ղեկավար կարող եմ վկայել որ պրոֆեսիոնալ իմաստով այդտեղ ամեն ինչ կատարվել է ըստ պատշաճի սակայն այդ ռեպորտաժի շուրջ ծակած այս աղմուկը այս հիստերիան հերթական անգամ վկայում է այն մասին որ հայ ռուսական հարաբերություններում իսկապես կան խորը ճաքեր խորը ճկնաժամ կամ ճկնաժամին բնորոշ տարեր 
եւ անհասկացվածության լուրջ պատվար